Ragazzi, ripartiamo alla grande con la pedaliera Alien. Ci eravamo lasciati con l'unboxing, spero che l'abbiate già visto. Oggi entriamo nel dettaglio di quella che è la recensione. Tutto questo grazie a Simnid, un e-shop sim racing nel panorama europeo. E questa volta vi racconto subito nell'antefatto che è nata una collaborazione che porta a tutti quanti voi un codice sconto del 5% su tutto il suo shop. Quindi anche su questa pedaliera Alien. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare e per accedere al codice sconto. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della pedaliera Alien, nuovo prodotto nel mercato sim racing tra le miriadi di pedaliere che un pochino ricordano quello che era il progetto iniziale di Osyncrild. E poi ognuno dei vari produttori, cambiando poi anche nel proprio progetto la qualità, il tipo di lavorazioni che vengono fatti sui vari pedali. Motivo per cui non mi sono mai azzardato a fare una classifica di qual è la miglior pedaliera, perché tutte si basano bene o male sullo stesso progetto e la differenza prezzo che c'è tra i vari modelli per me ha sempre sottolineato quella che è la differenza dei materiali utilizzati, la differenza delle lavorazioni effettuate sui vari pedali che poi ne hanno portato una differenza di prezzo. Cosa significa? Che su alcuni tipi di materiali, su alcuni soprattutto su alcuni tipi di lavorazioni e minuteria all'interno della pedaliera c'era stata una sorta di risparmio che portava ad avere un prezzo più basso. E quindi in realtà la classifica di prezzo andava un pochino a delineare quella che potrebbe essere una classifica di qualità dei materiali con cui era costruita. Motivo per cui ho messo sempre al vertice il progetto iniziale, il progetto Sinkfield, perché nei materiali, nella minuteria, era quella realizzata nel miglior modo possibile, anche se costava di più. Ma tutto questo, ragazzi, fino a ieri. È la pedaliera che oggi più mi ha stupito, perché non riesco a inquadrarla in quella che era la mia attuale classifica. Ragazzi, questa è la prefazione di quella che sarà questa recensione. Ma, come dico sempre, entriamo subito nel dettaglio. Le possibilità con cui potrete acquistare questa pedaliera sono nella versione 3 pedali ed è completa di tutto, bus plate e 3 pedali. Oppure nella versione 2 pedali, ma a quel punto dovrete comprare a parte il base plate. E proprio da quello voglio iniziare. All'interno della scatola troverete per prima cosa questo base plate da 5 mm in acciaio, tutto verniciato a polvere. Ed è il fil rouge di tutto questo progetto. Molto, molto ben realizzato, ben tagliato, rifinito ai massimi livelli. L'unica particolarità che ho trovato è nel montaggio, perché la scelta di dove sono stati fatti i fori per il montaggio sulla vostra postazione richiede che il base plate venga montato prima dei pedali. Personalmente non l'ho trovata un'idea fantastica, è un pochino laboriosa, forse soprattutto nel mio caso che ho una postazione un pochino scomoda per arrivare alla, al lato pedaliera, montare i pedali successivamente è un pochino ostico, motivo per cui in realtà la mia scelta è stata di montare direttamente su i profilati in alluminio perché altrimenti una volta montati andranno a coprire quelli che sono i fori di montaggio sulla postazione non l'ho capita molto bene questa cosa secondo me si poteva fare qualcosa di più comodo naturalmente non è impossibile ma richiederà un po di lavoro in più a parte il poggiatacco acciaio piegato da 3 mm sempre verniciato a polvere guardate ragazzi quanto è bello ed è la cosa simpatica che è scorrevole sulla base e potrete decidere di regolarlo come più vi piace molto molto ben rifinito e con il piccolo logo di alien nella parte frontale ma anche qui i tagli non c'è traccia di imperfezioni o sporcature e questo dà proprio un bel effetto delle lavorazioni ma penso per il base plate di avervi detto tutto non mi soffermerei troppo su un componente abbastanza semplice di tutto il progetto arriverei quindi al primo pedale al pedale dell'acceleratore ragazzi la tipologia meccanica di questo pedale è quella che ritroviamo come ho detto su tutti i progetti di questa tipologia ma in questo caso come ho detto già per il base plate tutto verniciato a polvere e ci sono diverse colorazioni che potrete scegliere e addirittura diversi poggiapiede che potrete montare oltre in questo caso in ogni set vi viene data sia la pedalina corta che è quella con cui la troverete già montata 
oppure la pedana quella lunga, stupenda, bellissima, e in più il fermo del pedale laterale per l'acceleratore. Ragazzi, viene fornita veramente di tutto. La pedana, quella di base, è leggermente piegata come potete vedere anche queste sono lavorazioni che hanno un costo una volta che vengono prodotte ma in questo caso non c'è risparmio da nessuna parte nelle pedaline c'è sempre intagliato il logo di alien ma proprio potete prendere ogni componente tra le mani guardarlo toccarlo è lavorato perfettamente ragazzi per molti non è importante questa cosa qua per me quando devo descrivervi un prodotto e poi soprattutto dirvi quanto costa io metto in conto anche questo genere di lavorazioni anche questo genere di perfezione nella lavorazione perché fino ad oggi su questo genere di progetto l'avevo trovata soltanto in Osinkwild questa è l'unica che trovo a livello di lavorazione di come vengono trattati ogni singolo componente allo stesso livello naturalmente il design scelto da Alien è un pochino diverso il pedale è molto più corposo come dimensione molto piacevole a me anche perché porto un 45 la pienezza del componente fa solo che piacere il sistema che dona il feeling a questo pedale è sempre una molla che si comprime con uno snodo dietro e un giunto nella parte frontale le regolazioni che si possono effettuare sono tramite questa ghiera, c'è cioè un fermaghiera con cui potrete allentare o indurire la molla in dotazione, ma vi invito a vedere anche la qualità con cui è fatta questa molla, non si deforma in nessun modo a nessuna compressione. Anche questo per me è sinonimo di un componente di estrema qualità. Anche la boccola di regolazione, tutta lavorata, al cnc veramente comoda nel diametro e comodissima nella regolazione anche in questo caso abbiamo la possibilità di modificare un pochino la pressione scegliendo se il buco superiore o il buco inferiore per cambiare anche in questo caso di poco il feeling della pressione del pedale ma in questo caso viene fornita anche una seconda molla di un diametro di spira leggermente superiore a quella che è la molla di base che donerà un'ulteriore tipologia di feeling al vostro piede e a scegliere diversi livelli a secondo della precompressione che darete al vostro acceleratore. Nella parte laterale troviamo invece le staffe che servono per dare l'inclinazione al piede, quindi per scegliere il posizionamento più comodo nella vostra postazione. In più non manca il sistema di fine corsa, in questo caso potete scegliere tra tre posizioni, e nella parte del fine corsa c'è un tondino in plastica che attenua quello che è il rumore una volta che andrete a premere il pedale e arriverete al fine corsa. Naturalmente io l'ho messa vicino al mio microfono che raccoglie anche il respiro più leggero per farvi capire che tipo di rumore fa, praticamente nulla. A livello elettronico il pedale dell'acceleratore funziona con una cella di carico che viene attivata da una piccola molla qui all'interno ragazzi è lo stesso sistema che utilizza le Osinkwild è lo stesso sistema che in realtà oggi utilizza anche la pedaliera Simmagic in più altra nota molto carina è il tipo di connessione si connette con un mini jack nella parte dietro alla scheda madre che vi farò vedere più avanti perché si trova nel pedale del freno è possibile anche in parte decidere l'altezza del pedale tramite queste due viti poste qui di lato potrete posizionare la pedana più in alto e più in basso rispetto ai vostri desideri, sempre per la massima personalizzazione nella comodità per premere il pedale dell'acceleratore. Io ragazzi <ride> ho scelto questo genere di colazione perché l'ho trovata più carina per il mio gusto personale, ma davvero nei materiali al tatto tutti i tagli sono perfetti, non danno fastidio, sono tutti smussati, non ci sono imperfezioni, non ci sono punti dove vedete il taglio è venuto o si è staccato, è costruita veramente in modo eccellente, ma questo è il fil rouge di tutti e tre i pedali. Io naturalmente ve ne parlo stupito, non tanto per il progetto, perché come ho detto è molto simile a un progetto che già esiste, ma è che sono riusciti nella commissione di creare un prodotto di questo livello qualitativo ma a un prezzo molto competitivo è questo che mi lascia ancora stupito comunque per tutte le regolazioni all'interno troverete anche tre brugole e questa piccola chiavina molto carina che poi è anche il simbolo di quello che è Alien 
che vi aiuterà nel svitare e riavvitare la varia bulloneria che vi servirà per fare tutte le regolazioni quindi mettete nel paniere anche queste il cavetto con cui verrà connessa alla sua scheda madre è questo cavo jack con la parte del filo in tela molto piacevole ragazzi facciamo una cosa intanto passiamo alla frizione eccoci qua anche in questo caso a livello meccanico ingegneristico potrei dire nulla di nuovo è un sistema che ritroviamo in tantissime altre pedaliere in cui al variare dell'angolazione del pedale fa fare un cambiamento repentino di angolazione alla compressione della molla che crea un doppio stacco anche in questo caso potrete scegliere due tipi di regolazione che cambieranno di un po' il feeling del doppio stacco, cioè il punto di innesto del doppio stacco e sempre con la ghiera di precarico potrete decidere quanto duro dovrà essere questo doppio stacco. Anche in questo caso viene fornita all'interno della scatola una seconda molla di un diametro più grande. Questo per fornirvi un'ulteriore scelta a quello che dovrà essere il feeling di questo pedale. Come nel pedale dell'acceleratore abbiamo un fine corsa meccanico posizionabile su tre step, io ho trovato lo step centrale, quello indicato per me e che comunque lascia spazio al sistema a doppio stacco, molto piacevole. Le molle in dotazione su entrambi i pedali sono di generoso diametro. Questo comporta una corposità alla pressione di alto livello e quindi vi fa sentire molto bene quello che è il feeling. Naturalmente sia nell'acceleratore che nella frizione il feeling è derivante da una molla a compressione. È un feeling abbastanza netto ed è il diametro delle spire, il numero di spire, che poi porta a decidere qual è il feeling finale. Avere la possibilità anche di cambiare molla all'interno dello stesso pacchetto sicuramente darà a molti di voi l'opportunità di fare scelte diverse e di avere dei feeling diversi. Anche in questo caso sono possibili le regolazioni di inclinazioni del pedale, di altezza del pedale stesso. Anche in questo caso la pedana è curvata, come vedete, perché è la stessa identica di quella che viene utilizzata nell'acceleratore di base tutto ben realizzato ben verniciato ragazzi molto bello purtroppo lo ripeterò mille volte in questo video però eh, questo è una cosa che non avevo detto del pedale del freno ma riguarda anche il pedale della frizione è che per aiutare la scioglievolezza del movimento del perno ci sono delle boccole in teflon nella parte finale questo aiutano a dare un effetto molto smooth al movimento naturalmente sono presenti praticamente nella totalità dei progetti di questo tipo il mio consiglio ogni tanto è tenere ingrassati con un grasso al litio o con un olio al litio i perni questo per mantenere sempre tutto il più fluido possibile e per evitare cicolie anche in questo caso tutto questo genere di progetti quando vengono spediti nella maggior parte dei casi sono secchi cioè difficilmente vengono oliati il mio consiglio ogni tanto se sentite qualche cicolino nella parte delle boccole andate a metterci un pochino di olio tipo singero olio siliconico nella parte del fulcro del perno questi pedali lavorano tutti con boccole in ottone e queste danno il massimo della fluidità su quelli che sono questo genere di movimenti è un tipo di componentistica che viene utilizzata come ho detto anche su altri tipi di progetti ma tutto ben realizzato perché il pedale non ha nessun tipo di gioco da nessuna parte quindi lo studio del progetto del taglio trovo sia fatto veramente veramente con molta attenzione il sistema con cui viene letto il segnale è sempre anche in questo caso una cella di carico. Stessa cosa come ho detto che viene utilizzata da Eusinkwild nei suoi progetti. Si attiva sempre tramite una molla qui all'interno. Non so se riesco a farvela vedere ma perché vediamo se riesco da, da sopra un pochino forse si vede. Che si attiva e inizia a premere su quella che è la cella di carico e l'aumento della pressione su questa cella darà la quantità di segnale che il pedale sta ricevendo e darà poi alla scheda madre. Ragazzi, i materiali anche nella parte dei movimenti sono giunti tutti in acciaio, tutti pieni, veramente, veramente qualità sotto tutti i punti di vista, anche nelle viti utilizzate, perché poi lo svitate e riavvitate varie volte per fare varie prove. Ragazzi, il materiale scelto anche nella minoteria di altissimo livello ma anche per il pedale della frizione non penso ci sia null'altro da dire arriviamo quindi al pedale del freno ragazzi subito distinguibile da questa bellissima pedana larga 8 cm quindi molto importante rispetto a quella che era per esempio la pedana dell'acceleratore 
e dà un ottimo grip anche questo sistema forato con le scarpette dà un ottimo grip quando andrete a dare forza al vostro freno anche in questo caso il pedale è leggermente piegato sempre per accompagnare nel modo migliore il movimento del pedale per mio gusto personale apprezzo sempre di più i pedali con questo genere di ondulazione solamente nell'acceleratore mi piace la pedana lunga anche se dritta ma sugli altri pedali ho sempre apprezzato questo tipo di lavorazione con il pedale leggermente curvo ma anche qui ragazzi entriamo però nei discorsi un pochino più personali anche in questo caso ragazzi la costruzione neanche a parlarne fantastica verniciato perfetto anche in questo caso parliamo di un pedale a cella di carico in questo caso parliamo di una cella da 200 kg e Allen parla di una pressione massima rilevabile al piede di 130 kg e qui faccio una piccola parentesi questo perché molto spesso noi utenti ci fermiamo soltanto al valore nominale della cella di carico che ragazzi non dice nulla non dice nulla nulla perché poi la struttura ingegneristica di come è fatto il pedale quella cella può essere sfruttata in tantissimi modi diversi quindi apprezzo alien che specifica che la potenza effettiva che si può rilevare al piede è di 130 kg come per esempio nel caso di un esink wheel sprint utilizzano una cella da 100 kg ma parlano di una pressione al piede se non ricordo male di 65 kg quindi ragazzi non spaventatevi poi naturalmente la potete regolare come più volete e scegliere la pressione che più desiderate funziona come tanti altri progetti con un sistema ad elastomeri e una molla qui dietro naturalmente con la parte di precarico potrete decidere andare un pochino a chiudere quello che è il lavoro della molla dietro e far lavorare di più gli elastomeri in questo caso all'interno della scatola ragazzi ci sono 9 elastomeri 3 elastomeri soft 3 elastomeri medium e 3 elastomeri hard il guanciale copri materasso la rete e praticamente tre trapunte è tutto, tutto compreso potrete veramente arrivare a trovare il feeling perfetto con quelli che sono i vostri gusti da una pedaliera con una corsa praticamente a zero a una pedaliera con una corsa molto più lunga la personalizzazione è totale ci sono questi distanziali tra un elastomero e l'altro che aiutano la durabilità degli elastomeri stessi questo perché questo genere di elastomeri ma di tutte le pedaliere ha poi anche un'espansione laterale questo genere di ghiera studiata da Alien aiuta a contenere un pochino questa espansione e quindi a preservare il lavoro che fanno questi elastomeri e farli durare più nel tempo naturalmente come consiglio in tutte le pedaliere anche in questo caso tenete sempre ben oliata l'asta perché all'interno si creano delle temperature sempre abbastanza alte che possono un po' deteriorare i nostri elastomeri tenerle ben lubrificate aiuta a far scivolare tutto sempre nel modo migliore a non creare quegli attriti che fanno solamente aumentare il calore e rischiano di rovinare i nostri componenti anche in questo caso alien offre una seconda molla che potrete inserire qui dietro io in questo caso già l'ho sostituita ho messo quella un pochino più dura e addirittura all'interno oltre a esserci già una boccola in teflon per impedire tutta la corsa che potrebbe fare la molla ma addirittura nella scatola c'è un piccolo distanziale che diminuisce ancora di più quello che potete fare al lavoro della molla ragazzi la personalizzazione è totale tutto con quello che già trovate all'interno della confezione in più ragazzi un'altra chicca che riguarda sempre il progetto anche se in questo caso è un sistema che già ho visto utilizzare da Eusinkwild ed è il sistema per andare a smontare sostituire e cambiare gli elastomeri vi basterà allentare questa ghiera e praticamente avete smontato il perno dietro tutto tranquillamente con le mani andate sostituite i pezzi che più vorrete rinserite rigirate il precarico e ragazzi fatto anche a questo io do un enorme valore naturalmente in questo caso visivamente non posso non negare che ci sia una fortissima somiglianza con quello che è il progetto di Osinkwild ma comunque ben realizzato 
e funziona allo stesso modo cioè potete cambiare sostituire gli elastomeri fare le vostre prove veramente con una semplicità pazzesca più altra cosa che mi fa piacere è che la parte finale dove entra il perno cioè la parte dietro del sistema sia in parte svincolato da quello che è il corpo principale stessa cosa che fa anche Osinkwild questo perché per avere la massima fluidità nell'inserimento del perno all'interno del foro perché quando andiamo a premere seppur questo pedale faccia pochissima corsa in generale un pedale del freno non fa mai la corsa che fa un pedale dell'acceleratore o un pedale della frizione comunque crea un cambio inclinazione nel perno che viene comunque assorbito da questo svincolamento che c'è in questa parte qua anche in questo caso ci sono sempre le regolazioni con le staffe laterali per scegliere l'inclinazione del pedale e i materiali utilizzati sempre nelle boccole sempre tutto in acciaio materiali ragazzi eccellenti il pedale dell'acceleratore della frizione si collegano direttamente al pedale del freno che contiene l'elettronica in questo caso ragazzi elettronica leo bodnar un'elettronica che secondo me non ha particolare bisogno di presentazione per quanto riguarda il software che si utilizza per le regolazioni di questa pedaliera al momento parliamo sempre di d view o di x tweak nel mio caso io mi trovo molto bene con di x tweak con cui riesco a fare tutte le regolazioni del caso perché poi se voglio cose diverse come dico anche in altre pedaliere preferisco fare delle modifiche a livello meccanico piuttosto che a livello software ma questa magari è una mia preferenza ma i ragazzi di alien stanno lavorando per creare un loro software proprietario quindi anche a chi piace un qualcosa di più specifico per la propria pedaliera sicuramente nel tempo verrà accontentato anche in questo aspetto le connessioni in questo caso come vi ho detto sono sempre mini jack mini jack tutto si connette in maniera veramente molto semplice alla parte del pc c'è un connettore di tipo stampante che poi connetterete usb al vostro pc ragazzi è veramente plug and play vedo di mandarvi un piccolo video per farvi vedere come l'ho calibrata vi mostro velocemente come ho tarato la pedaliera non mi rimetto a fare la spiegazione della taratura perché l'ho fatta in tantissimi video quindi ormai la dovreste aver capita ma è soltanto per farvi vedere quanti passi reali questa pedaliera arriva a leggere con i suoi 16 bit per quanto riguarda l'acceleratore con la mia taratura come vedete inizia da 5800 io ho segnato 6200 per lasciarmi un pic una piccola zona e già comincia a captare dei cambiamenti e sto soltanto appoggiando il piede sul pedale fino ad arrivare a 19.000 passi reali ro di segnale sull'acceleratore sulla frizione arrivo fino a 22.000 passi partiamo intorno su tutte e due pedali intorno ai, a 6.000 punti ro parliamo di 15.000 16.000 punti reali di lettura del segnale naturalmente va tutto sempre fatto riferimento al discorso che stiamo parlando di una pedaliera che utilizza una scheda bodnar a 16 bit arriviamo poi al pedale più importante il pedale del freno in questo caso il pedale del freno da un segnale ro di 1396 punti io ne ho segnati 1500 ma guardate ragazzi io solo che appoggio il piede neanche ancora si sta muovendo e già inizia a percepire comunque lo spostamento naturalmente se solo lo appoggio delicatamente non lo prende però come si muove vi faccio vedere in relazione alla forza qual è la corsa che io ho stabilito a me comunque piace una corsa non troppo esagerata a secondo del tipo di utilizzo della stomere che farete avrete naturalmente reazioni diverse dal vostro pedale in questo caso il settaggio massimo è stato di 15.300 punti significa 14.000 punti di lettura ro di segnale reale che ho sul mio freno ma a questo punto è arrivato il momento di tornare a noi ragazzi bentornati a livello di elettronica parliamo con leo bodnar dell'eccellenza tutto questo consente a questa pedaliera di lavorare a 16 bit quindi oltre 64.000 punti segnale per ogni pedale naturalmente con l'utilizzo di celle di carico ma come anche con altri tipi di sensori il range di utilizzo di questi sensori è un pochino limitato ma naturalmente aiutato molto dai 64.000 punti quindi i punti RAW che questa pedaliera utilizza sono veramente tanti ed è uno dei fattori che io tendo sempre a sottolineare quando trovo questo genere di progetto realizzato in questo modo perché è effettivamente il segnale RAW quando possiamo accedere al segnale RAW che possiamo renderci conto di quanto segnale vero stiamo utilizzando dei nostri sensori 
perché poi una volta settato tutto viene riportato sempre da, tra, su valori da 0 a 64.000 che sono i valori che vengono letti dalle nostre porte USB che comunque sono un'interpolazione del segnale RAW ma anche in questo caso ragazzi banda le ciance andiamo in pista e andiamo a vedere come si comporta Arriviamo alle conclusioni finali. Come ho detto, la base del progetto è qualcosa che abbiamo già visto molte volte in tanti altri prodotti. Tutti nascono da quella che è stata l'idea di lancio di Osinkwild e ognuno l'ha realizzata a proprio modo. Mai mi sarei aspettato ad oggi di aprire una scatola e trovarmi un progetto basato su quell'idea così ben realizzato, così ricco di accessori che consentono veramente di andare a affinare, di entrare nel modo specifico in quelli che possono essere i settaggi personali per andare a trovare quello che è il feeling più adatto a voi naturalmente quando c'è tanta possibilità di modificare il feeling e di andare a tarare la pedaliera su di voi dovete perderci secondo me dovete dare la possibilità a un progetto del genere di andarlo veramente a analizzare a utilizzare nel dettaglio per cercare di sfruttarlo al 100% perché sono sicuro che stamperà un bel sorriso sui vostri volti per quanto riguarda l'acceleratore ho scelto di lasciare la molla di default perché già con un po di precarico aveva la giusta forza per quanto riguarda i miei gusti personali naturalmente ho utilizzato un fine corsa di valore medio perché non amo le corse infinite su quel pedale tutto molto fluido tutto molto preciso aiutato ancora di più da questa generosa pedana e da questo fermapiede non l'avevo mai utilizzato è stata la prima volta mi sono trovato molto bene il pedale della frizione ragazzi stessa cosa è un tipo di feeling che già conoscevo perché lo utilizzano ormai tantissime pedaliere l'effetto del doppio stacco è abbastanza nitido come lo è in questo genere di progetto qui naturalmente mi sono capitati progetti che hanno sul doppio stacco delle tecnologie, dei progetti ingegneristici totalmente diversi che magari preferisco a questo genere che, che lavora praticamente con un cambio inclinazione ma è sicuramente molto piacevole e anche in questo caso tanto segnalerò tanta possibilità di modulare il pedale soprattutto nelle partenze perché la frizione è un pedale un pochino sottovalutato perché non tutti guidano con le auto con il cambio ad H e anche chi le guida naturalmente nella sparata del cambio non ci si fa molto caso a questo doppio stacco e non ci si fa molto caso alla sensibilità che può avere questo pedale però nelle partenze anche per chi non utilizza cambio ad H però alcune auto per le partenze sfruttano una frizione si riesce veramente a modulare la parte iniziale e a scegliere il punto di attacco per fare le partenze più repentine quindi anche questo pedale personalmente è totalmente promosso ma arriverei a quello che è il fiore all'occhiello di questo progetto anche se è un progetto già visto ma le tante regolazioni i tanti optional che vengono offerti con questo pedale hanno reso possibile veramente una taratura di fino di questo pedale io credo che sia impossibile in questo caso non trovare la combinazione di elastomeri adatta a voi la combinazione di molla perché volendo potete arrivare anche totalmente ad escluderla naturalmente non nego che probabilmente forse farò qualche mod damper per questa pedaliera ma per mio gusto personale perché mi piace aggiungere quel feeling a questo genere di pedali ma ragazzi di base a livello elastomeri io 
non ho veramente nulla da dire. Crearci una modifica di elastomeri mi sembrerebbe veramente inutile, perché veramente permette tantissime combinazioni e scegliere un pedale come più lo volete. Anche la grandezza della pedana aiuta di molto la sicurezza, anche quando guidate utilizzando il piede sinistro per frenare, sempre una grande sicurezza su tutte e due pedali. Naturalmente sull'acceleratore è molto aiutata da quella fine corsa sul piede, che naturalmente penso che sarà un'idea da fare a, che, che potrei portare anche su altre pedaliere perché è molto molto carina come cosa ma veramente un progetto realizzato in eccellenza sotto ogni punto di vista ma arriviamo al motivo perché io ne parlo in maniera così entusiasta perché il progetto come vi ho detto è qualcosa di già visto seppur molto ricco di accessori è il prezzo ragazzi 640 euro naturalmente poi sul sito di Simnid potrete addirittura accedere a un piccolo sconto del 5% per una, tre pedali con la pedana lavorata in eccellenza nei materiali, dotata di tutti gli optional possibili e immaginabili. Io uh, non, ho, non ho un termine di paragone. Per quanto sia un prodotto già visto, sinceramente non ho un termine di paragone per questo genere di qualità. Ed è questa probabilmente la cosa che più mi ha entusiasmato di questo progetto e poi se non vi basta ragazzi se andate sul sito simnid troverete delle varianti nelle colorazioni e addirittura nel tipo di pedana che potrete scegliere che rendono veramente anche a livello estetico un aspetto totalmente diverso io ho scelto questo perché per mio gusto personale era quello che un po più rispecchia i miei gusti ma ragazzi se non ricordo male ce ne sono tre diversi tipi quindi scegliete in tranquillità quello che più vi piace. Io spero veramente tramite il video di essere riuscito a trasmettere la qualità con cui è costruita perché quella unita al prezzo secondo me è il punto che fa capire di più del prodotto di cui stiamo parlando. Spero di non avervi annoiato e ragazzi vi ricordo sempre MDS Simpars, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like e se non l'avete messo anche un bel like al video e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Tanti di voi ancora non sono iscritti. Ragazzi ma, cioè, ma, ma dico ma, cioè, ma è possibile? Devo stare ancora qua ogni fine video a dirvelo? Ciao!